大家好，这一盘棋是2006年由日本举办的第五届 CSK 杯亚洲四强赛当中盘棋，对阵的双方是中国的古力和韩国的李世石。这一盘棋，古力是黑先生，白棋李世石。黑棋挂角，白棋三间地将，黑棋没有马上出动，再挂角，白棋开二，黑棋加攻，白棋这个角，白棋小尖出头，此时黑棋就不肯出动这个子，三块黑棋都处在一个。不安定的状态，于是鼓励上方先拆边，把这个子先处理好。白棋尖底来收脚，那么这个时候，决议认为左下角的价值更大，推荐白棋走这个三三。白尖底，鼓励右边拆边。白棋挂角，黑棋加攻，普通白棋跳或者个小飞，但是呢，考虑到上方黑棋子力比较多，白棋单纯出头的话非常被动。于是李世石从中央调了一个，那么这是一个好思路，要轻松转身。黑棋压住，白棋跳，黑棋吃住脚上这个白棋，白棋二路一飞。那么这个转换，双方啊大体相当。上方的黑棋走后了以后，鼓励通过这个大飞来出头。那么这也是正常的下法。那么在这一带的战斗，我们看一看决议的思路。走这个小飞，白棋挡，黑棋长，白棋小飞围住左边失控。那么黑棋在这个地方啊，有一个二路透点，这是一步妙手。白棋。如果二路立，那么黑棋再点脚，将来在左上角留下一个黑棋二路爬回的一个大关子。如果白棋挡住黑棋，黑将怎么办？白棋断了，黑棋这个跳是好点，马上要冲断白棋。白棋连接，虽然局部黑棋做不出两只眼，但是呢，在这一带黑棋有借用，黑棋可以靠住白棋这个拆二，这是白棋就不太好应。如果白棋搬，黑棋在这个地方顶过，黑棋可以活棋。那么白棋最强的下法是这个家，那么黑棋。往上长，白棋搬住以后，黑棋在这个地方还有一个断。白棋如果不断点，黑棋这个小尖又是先手。白棋打吃，黑棋倒虎，黑棋轻松活棋。如果白棋打吃这个黑棋，黑棋反打，白棋提掉。那么黑棋吃住这个白棋，虽然脚上的黑棋被吃掉，但是呢，下方的黑棋和上方的黑棋都处理好，黑棋的效率就非常的高。实战鼓励就简单的往外飞，白棋贴住，黑棋跳，对待黑棋跳这个棋形。
白棋最常见的是这个吧？黑棋打吃，白棋粘住。下一步呢，黑棋这个小飞就是好点，不单要封锁白棋，还要补住这个断点。所以说，实战李世石放弃了这个吧。先靠住一起，黑棋搬，白棋连接，黑棋继续走这个小飞，那么李世石就断了上去，主动的在中央挑起了战斗。那么此时白棋也有一个稳健的下法，继续走这个三三，先确定左下角这个时空。吃战，白棋断。那么鼓励没有长这个字，因为白棋长出以后，这一带黑棋的棋形还是有点松。于是鼓励先封锁白棋这个角，将来要搜刮这个角。白棋还是往中央长，黑棋来点角。左下角走了一个定式，白棋一飞，那么白棋的左边围出了时空，那么这个小飞没有得到决议的认可，此时决议认为白这个挂角是最大，同时呢威胁到这个黑棋，这个局面白棋更容易掌控，是这样，白棋。小飞在这儿，那么黑棋就小尖了一个，白棋先搬，这是白棋的先手权利。白棋再靠，下一步李世石中央一飞，飞的意图已经啊非常明显，就是要扩张中央。但是呢，决议还是强烈的推荐这个挂角，白棋小飞，黑棋小飞手脚，至此，黑棋的失控非常扎实，白棋大飞了一个，先在上方定型，同时呢，瞄着这个冲断，黑先拐，白棋二路搬。那么下一步，鼓励在这个地方没有挡，黑棋还是稍敢重复。鼓励往中央一飞，反击白棋。之所以鼓励和李世石的棋非常好看，就是因为他们能反击的地方一定会反击。那么这个小飞目的反击右边的白棋。那么在这一类的战斗，我们看一看决议的推荐。黑棋是先刺，白棋粘住以后，黑棋在这个地方跨断白棋来作战，那么这个反击更犀利。实战黑棋小飞，白棋补了一手，要把中央这道防线来阻护。黑棋先压，那么白棋往上一冲。黑棋也没有搬，黑棋先拐，白棋挡住，黑棋打吃。那么对待这个打吃，一般的思路，白棋是要连接。那么黑棋呢，通过这个打吃突破白棋这道防线。那么李世石在这个地方选择了脱先，先冲。黑棋也没有跟着打，黑棋先提掉这个子，这是先手，白棋不断点，然后呢，黑棋再挡住白棋，非常简明。那么在这一带，黑棋还有一个更积极的下法，黑棋先打吃，白棋粘住
，黑棋要推这个子，先把黑棋来走后，白棋一定是断，扩张中央，黑棋在这个地方有一个非常好的浅笑点，一是扩张下边，第二将来这一带还有冲断，实战黑棋是挡住白棋。白棋先断，断的目的是紧住四个黑棋的气，然后呢，白棋扳住黑棋，黑棋反扳，白棋粘住，黑棋往中央一长，那么李世石就断掉了黑棋。既然白棋中央要围控。那么这个地方一定是切断，黑棋先打吃。那么白棋在这一带断掉了三个黑棋。那么古力并不是单纯的来逃跑，古力走这个小尖，还要尖断上方白棋。白棋挡，黑棋就断了上去。那么黑棋这个断不是局部最好的下法，走的不仔细，漏掉一个次序。此时黑棋最好的下法是这个夹，夹在这产生一个把。如果白棋粘在这，那么黑棋就连接，这里有打吃，这里有连接。那么白棋最好的下法是走这个虎，那么黑棋再来断，这就是个先手。白棋粘住以后，黑棋可以轻松的跳出来，而且呢，下一步还要封锁这两个白棋，这是黑棋胜率最高的下法。那么实战，鼓励是先断。李世石这个时候就不肯补，靠了一个黑的气，马上就变紧，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋需要出头，往外拐，白棋就紧住黑的气，黑棋再长，白棋在这个地方就断掉黑棋。黑这个长是先手，白棋拐打，黑棋先连接，上方白棋需要补棋，白棋小进，黑棋中央一跳，只要黑棋能够活棋，这一盘棋白棋的失控不乐观，于是白棋先顶，鼓励还要扳住白棋，鼓励要。转手为攻。如果白棋肯虎的话，那么黑棋补住这个断点，白棋想杀黑棋就非常的困难。于是，在这个地方，李世石也是破釜沉舟，挖断黑棋，黑棋打吃，白棋粘这个子。那么，将来黑棋提到这个子，还是一只假影。鼓励没有往上提，鼓励是贴了一个紧住白的气，下一步要从这个地方往外打，白先断，黑棋就提掉这个子，白棋需要补棋，白棋到，那么下一步黑棋就需要构思，如果黑棋在这个地方打吃白棋。白棋一长，中央的黑棋还是非常危险。实战，鼓励是从这个方向打吃白棋，那么鼓励已经啊下定决心，准备弃子。白棋长，黑棋靠了，冲击白棋这一带的薄弱环节。那么在这里的战斗，我们看一看 AI 的思路。是直接往里面冲。
白棋要长，黑棋再冲，白棋再长，下一步决议还是强调这个跳，将来这里有冲断，形成这个结果，黑棋的胜率在 90% 以上。实际上，鼓励走的更轻灵，先靠白棋拐，黑棋就搬，在这个地方。你事实断掉黑棋，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋连接。虽然白棋在这一带断掉了黑棋，但是呢，白棋这个地方也受到损失。下一步，李世石打吃了这个黑棋，那么这一招棋是李世石的问题手。让黑棋一反打，再一加，吃住了脚上白棋，损失比较大。此时白棋最好的下法是跳出去，黑棋要不断点，白棋争吃这个黑棋，形成这个结果，脚上的白棋死不了。实战白棋一断，黑棋反打，白棋长，黑棋加了一个。白棋骂，黑棋就粘住，黑棋吃住脚上白棋，时空啊进一步扩大。那么作为白棋来讲，绝对不能再容忍黑棋再补脚。李世石先挂脚，那么鼓励没有直接手脚，先从这个地方封锁白棋。中央的白棋的气还是有点紧，白棋冲。黑棋搬住，白棋断掉黑棋，那么黑棋在这一带就产生了先手的借用，然后呢，黑棋压住这个白棋，这个白棋被压住，普通白棋是要搬，但是李世石担心在这一带的战斗影响到中央白棋，于是白棋长在这儿，那么黑棋。就守住了右下角，白棋靠，要吃右边黑棋，黑棋搬，黑棋挡住，白棋先虎，黑棋一退，白棋断掉了这一带的黑棋，白棋也有收获。下一步，鼓励先打吃这个白棋。把脚上的白棋彻底的吃干净，那么白棋也打吃在这儿，这招棋非常有必要。如果不走，黑棋在这个地方有一个断，白棋要粘住，黑棋往外长，白棋只有拐，黑棋顺势拐下去，吃住四个白棋，于是白棋补棋。那么黑棋就滚，白棋消费的这，这一招棋也是李世石的胜负手，要强吃中央黑棋，黑棋先往外冲，白棋搬了一个，这一类的黑棋看上去也是越来越危险，在这个地方鼓励下的好，没有妥协，直接就。断掉白棋。如果白棋敢打吃，黑棋一长，下方黑这个空还是非常大。李世石为了下方活棋，贴了一个，将来这里有先手。那么黑就打吃，白棋长，黑棋往上一长，白棋一滚。那么看上去。中央的黑棋没有活路，但是此时鼓励走出了全盘的一个胜招，黑棋从这个地方压住了白棋，形成对杀。因为这一类的白棋还是气比较紧，白棋先打吃，黑棋顶在这儿，马上产生扑来收气。白棋只能粘住，库
发出自己的气。黑棋断了整，白棋不敢提，黑棋再打吃，下方白棋的气不够，白棋只能来连接。黑棋提掉这个子，提掉以后，马上这个地方还产生一个骂，白棋。杀气杀不过，白棋还有补气，黑棋再连接，不但要紧住白棋的气，而且呢，这个地方是要坐眼。现在中央白棋只有三口气，白棋从外围来顶气，黑棋先把这只眼做成真眼，白棋顶住，黑棋再收气。让这个地方白棋不入气，白棋先提掉这个子，黑棋一虎来收气，白棋紧气，黑棋再紧气。那么当黑棋紧到这里以后，这一带的对杀，因为这里白棋不入气，黑棋正好快一气吃掉白棋，所以当。鼓励景气以后，李世石就中盘投子也输。